அப்பக்கு இருபத்தி இரண்டாவது நாளை நானும்படி ஆண்டு செய்திருக்கிறார் டுவெண்டி செகண்ட் டே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு எப்படி ஆண்டவர் கடந்த இருபத்தோரு நாட்கள் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ வீக்ஸ் நம் த்ரீ வீக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் கிடையாது கம்ப்ளீட்டா த்ரீ வீக்ஸ் மூன்று வாரங்கள் எண்ணிக்கை எப்படி பார்த்தால் மூன்று வாரங்கள் அன்று அருமையாக வழி நடத்தி நம்ம இன்றைக்கு இருபத்தி ரெண்டாம் நாளுக்குள்ளாக வருவதற்கு உதவி செய்திருக்கிறார் அதனால கருத்திற்கு நான் மகிமையை செலுத்துகின்றேன் இந்த இருபத்தி இரண்டாம் நாளில நம் ஆண்டுடைய சத்தியத்தை தியானிக்க இருக்கின்றோம் நாம் படித்து படித்துக் கொண்டிருக்கூடிய பொதுவான தியான தலைப்பு என்னவென்றால் பரிசுத்த ஆவி ரகசியங்கள் நம் தெய்வீக வல்லமையை கண்டறிதல் என்ற தலைப்பின் கீழே இன்றைக்கு நம் ஐந்தாம் தொடரின் இரண்டாவது நாளில இருக்கிறோம் இதுல நாம் ஆவியானவருக்கு அநீதி என்ற தலைப்பில படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நம்முடைய கவனத்துக்குரிய தலைப்பு நேற்று பார்த்த பாடத்தினுடைய தொடர்ச்சி சின்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் பார்ட் டூ பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமான பாவங்கள் இரண்டாம் பாக செய்தியை நாம் இன்றைக்கு படிக்க போகிறோம் எல்லார் கண்களை மூடி ஒரு சிறு ஜபம் செய்து தோங்குவோமா நல்ல பரமபிதாவே உடைய நாமத்திற்கு நன்றி இப்பொழுது நாங்கள் தகப்பனே உடைய வார்த்தையை படிக்க நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிறோம் கத்திரங்களோடு பேசுங்க பிரசுத்தாவி விரோதமான பாவங்கள் நேற்று நான்கு படித்தோம் இன்றைக்கு மீதி மூன்று படிக்க போகிறோம் ஆண்டோர எங்களுக்கு உதவி செய்யும் நல்ல நெட்ஒர்க் வசதி எங்களுக்கு நீர் தயவாக கட்டளிட வேண்டும் என்று உங்கள் கருத்தை ஒப்புக் கொடுக்கும் எந்த ஒரு தடைகள் ஏற்படாதபடி கத்தாவே எங்களுடைய ஆவிக்கிற வாழ்க்கை இன்னும் பலப்படுவதற்கு ஏதுவாக இந்த நாளின் பாடத்தை ஆசிரமிச்சுதார் வர வேண்டியப்படி எல்லாரையும் நீர் அழைத்து வாரோ ஆண்டவரே உங்களுடைய சமூகம் எங்கள் கூடவே இருக்கட்டும் அவையின் ஒரு மெல்லி சத்தத்தாலே எங்களோடு பேசிக் கொண்டே இருக்கும் கத்தாவே மரியாளின் மனநிலையை கொடுத்து கேட்டு புரிந்து மனதிலே வைத்து அதுபடி நடக்கிற கிருமிகள் எங்களுக்கு தாங்க கத்தாவை சொல்லும் அடியார்களை சமூகளை போல கேட்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் நிற்பிற வேண்டும் நாம் செல்ல வேண்டும் ஏசுக்கு நாம் ஜபிக்கிறோம் நல்ல கதாவ இந்த நாளில நமது தியானத்திற்குரிய பகுதியாக எபேசியர் நான்காம் அதிகாரம் முப்பதுல இருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரை வாசிக்க கேட்டோம் அன்றையும் நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாக பெற்ற தேவனுடைய பரிசு தாவியை துக்கப்படுத்தாதீர்கள் சகல விதமான கசப்பும் கோபமும் மூர்க்கமும் கூக்குரலும் தூஷணமும் மற்ற எந்த துர்குணமும் உங்களை விட்டு நீங்க கடவுது ஒருவருக்கொருவர் தயவாயும் மன உருக்கமாயும் இருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்தது போல நீங்களும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள் என்று நமக்கு தேவன் ஆலோசனை கூறுகின்றார் சத்தியத்தில் இருக்கிற பெற்றோர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகள் துணிகரமாக பாவங்கள் செய்கிறதை பார்க்கும் பொழுது அந்த சத்திய வைராக்கி நிறைந்த பெற்றோருக்கு பிள்ளைகளுடைய துணிகரமான பாவங்கள் மிகவும் மன மடிவை உண்டாக்கும் அதை சொற்களால் விளக்க முடியாத சோகம் அது போலவே தேவனுடைய பிள்ளைகள் தங்களுடைய துர்நடத்தையினாலே பரிசுத்தாவிக்கு விரோதமாக பாவங்களை செய்து நமக்குள் வசிக்கும் ஆவியானவரை வேதனைப்படுத்தி அவரை வெளியேற்றவும் கூடும் என்பது என்பது கேட்பதற்கு மிகவும் கசப்பான ஓர் உண்மை என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது புதிய பாட்டில பரிசுத்தாவிக்கு விரோதமான பாவங்கள் என்று நம்ம ஏழு காரியங்கள் என்று அறிந்திருக்கிறோம் அதுல முதல் நான்கு காரியங்களை நம் நேற்று படித்தோம் இன்றைக்கு மூன்று பாவங்களை நம்ம என்ன செய்ய போறோம் பார்க்க போவோம் அதுல ஐந்தாவது என்னவென்றால் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த காரியங்கள் நான்கு காரியங்கள் பார்த்தோம் அப்படிதானே அதாவது என்னென்ன பார்த்தோம் யாவ இருக்குங்களா பரிசுத்தாவியை நிந்தித்தல் அப்படின்னு படிச்சோம் ரெண்டாவது என்ன பார்த்தோம் பரிசுத்தாவிக்கு எதிராக பொய் சொல்லி சோதித்தல் அப்படின்னு பார்த்தோம் மூணாவது என்ன படிச்சோம் பரிசுத்தாவியை விசனப்படுத்துதல் என்று நம்ம பார்த்தோம் நாலாவது என்ன படிச்சோம் யாருக்கும் அவங்களுக்கு நாலாவது காரியம் விசனப்படுத்துதல் யாராவது பதில் போட முடியுமா
சரியானது செய்வதற்கு மனசாட்சியை உயிரூட்டி பெரும்பாலும் அதன் வழியாக ஆவியானவர் கிரிய செய்வார் மனசாட்சியின் சத்தம் பரலோக சத்தம் அல்ல அந்த மனசாட்சியானது பரிசுத்தாவிக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் ரொம்ப ஒன்பதாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசன பாருங்க நான் சொல்லுகிற இந்த பொய்யல்ல கிறிஸ்துவுக்குள் உண்மையை சொல்லுகிறேன் என்று பரிசுத்த ஆவிக்குள் என் மனசாட்சியும் எனக்கு சாட்சியா இருக்கு அப்போ சில நேரத்துல மனசாட்சி அதான் பரலோக சத்தம் நினைச்சிருவோம் அந்த மனசாட்சி கூட பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஒரு முக்கியமான காரணம் ஆவியானோடைய கெஞ்சுதலையும் நடத்துதலையும் ஒரு பாவி துணிகரமாக எதிர்த்து நிற்கும் பொழுது அவன் தனது அவிசுவாசத்தை வெளிப்படுத்துகிறான் நம்மோடு கெஞ்சுவார் நம்மை நடத்தவும் அவர் அவர் ஆவலோடு இருக்கிறார் இந்த ரெண்டை நம்ம எதிர்த்து நிற்கும் பொழுது நம்மட அவிசுவாசத்தை வெளிப்படுத்துகிறோம் பாருங்களேன் நான் பரிசுத்தாவிய எப்படி எதிர்த்து நிற்கிறோம் என்பதற்கு சில உதாரணங்கள் இப்போ ஒரு நபரிடம் போய் சத்தியத்தை பற்றி பேசுறதுக்கு அவியனர் உள்ளத்துல உணர்த்துறாரு வச்சுக்கங்க இரண்டாவது ஒரு நபர் தனது பாவத்தை விட்டு விடும்படி நாம் அவருக்கு ஆலோசனை அளிப்பதற்கு இவர் தப்பு பண்றாரு விட்டு போய் சொல்லுவோம் இப்படி செய்யாதீங்க அப்படின்னு அதுக்கு தடை போடாம சண்டை போட்டு சொல்றது கிடையாது பக்குவமாக ஞானமாக அப்படி அந்த நபருடைய பாவத்தை விட்டுவிடும்படி நாம் ஆலோசனை அளிப்பதற்கு ஏவப்படுவோம் நம்ம அதையும் சில நேரம் செய்யலன்னு வச்சுக்கோங்க மூன்றாவது ஒரு நபர் பரிசுத்த வாழ்வில் வளர என்ற அளவில் நாம் உதவியா இருப்பதற்கு நாமக்கு ஒரு வாழ்க்கையில சத்தியத்துல வளரன்றதுக்கு நம்ம உதவியா இருக்கணும் அப்போ இப்படி ஆண்டு ஒவ்வொரு காரியமா உணர்த்துவார் இப்ப அவர் சத்தியத்தை சொல்லு அவர் அந்த பாவத்தை விடுபடி அவருக்கு ஆலோசனை சொல்லு அவருடைய ஆவிக்கல் வாழ்க்கைக்கு ஏதாவது ஒரு வழியில நீ உதவி ஆயிரு என்றெல்லாம் ஆண்டு உணர்த்தும் பொழுது நம்ம ஆவியானுடைய அந்த உணர்த்துதலை எதிர்த்து நிற்போம் என்று சொன்னால் அதற்கு கீழ்ப்படியாமல் போகும் பொழுது நம்ம எதிர்த்து நிற்கிறோம் சரிங்களா ஸ்தேவான் வேதாகம சத்தியங்களை அழகாக எடுத்து சொன்ன போதும் கூட என்ன நடந்துச்சு முரட்டாட்டமாக யூதர்கள் அவன் மீது குரோதம் கொண்டு குறை சொல்லி குற்றப்படுத்தி கடைசியில் அவனை கல்லால் அடித்து கொன்று போட்டார்கள் பரிசுத்தாவுக்கு எதிராக எப்பொழுதும் போராடி கொண்டிருந்த யூதர்கள் அப்படிதானே சொன்னாரு எப்பொழுதும் எதிர்த்து நிற்கிறீர்கள் அதனால இந்த யூதர்கள் தெய்வ ஜனம் என்னும் பரலோக அந்தஸ்தை இழந்து விட்டார்கள் அவர்களது கிருவின் காலம் ஸ்தேவானின் மரணத்தோடு கிபி முப்பத்தி நாலாம் வருஷத்துல முடிவுக்கு வந்தது என்பது ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ராப்பகல் திருக்க திருக்க தரிசனத்துல நாம ஏற்கனவே கற்று நிற்கிற பாடம் அப்படித்தானே பாத்தீங்களா அப்போ அவன் உணர்த்திட்டே இருப்பாரு ஸ்தேவான் வழியா பேசினார் நீங்க வந்து ஏசு கிறிஸ்து சிலுவில் அடிச்சுட்டீங்க தூதர்களால் கொடுக்கப்பட்ட பிரமாணத்தை நீங்க மீறிட்டீங்க என்னெல்லாம் சொல்லுவாரு இது அவங்களால ஏத்துக்கவே முடியல கடைசியில சத்தியத்தை சொன்னவரையே அவர்கள் சாகடித்தார்கள் பரிசுத்தாவிக்கு எதிர்த்து நிற்கிறது ஆறாவது காரியம் படிக்கப்போம் எப்படி நம்ம பரிசுத்தாவுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்ய பரிசுத்தாவிய துக்கப்படுத்துதல் கிரீவிங் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அன்றையும் நீங்க மீட்கப்படும் நாளுக்கு என்று முத்திரையாக பெற்ற தேவனுடைய ஆவியை பரிசுத்தா தேவனுடைய பரிசுத்தாவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள் எப்படி சில நான்கு முப்பதுல வாசிக்கிறோம் இது அதாவது துக்கப்படுத்துதல் என்பது ஆவியானவரின் உள்வசிக்கும் பிரசனத்துடன் சம்பந்தப்பட்டது ஆவியில் இருக்கிற வசிக்கிறார் பாத்தீங்களா அதோடு சம்பந்தப்பட்டது ஏசுவை ஏற்றி கொண்டு விட்ட ஒரு பாவி அவரது ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு நீதிமானாகி பரிசுத்தத்துல வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் வேலையில ஆவியானவரை அவனால் துக்கப்படுத்தவும் கூடும் man as a saint can grieve the spirit பாருங்க யார் யார் துக்கப்படுத்த முடியும் தெரிஞ்ச ஒருத்தரே பழகின ஒருத்தரே இன்னொருத்தரே ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கும் பொழுது இந்த பழகின ஒருத்தர் தான் தன்னோடு பழகினவரை துக்கப்படுத்த முடியும் பாருங்களேன் எப்படி நம்ம இப்ப நம்ம புள்ள நம்ம துக்கப்படுத்தலாம் அப்படின்னா பெற்றோருக்கு எவ்வளவு வேதனை தெரிஞ்சவங்க தான் தெரிஞ்ச ஒரு நபரை துக்கப்படுத்த முடியும் அப்ப அவர் பாவி என்ன ஆயிடுறா அப்படின்னா ஆண்டோடைய திருமையினாலே ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டு அவன் நீதிமான ஆகிவிடுகிறார் நீதிமான ஆகுதல் செகண்ட்ல நடக்கிறது அதனால் படிச்சோம் அது ஒரு நொடி நேர அனுபவம் 
அடுத்து பரிசுத்தமாகுதல் வாழ்நாள் நடக்க வேண்டிய அனுபவம் சாங்கிபிகேஷன் ஜஸ்டிபிகேஷன் இஸ் அ மொமெண்ட்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சாங்கிபிகேஷன் இஸ் அ லைஃப் லாங் லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்ப என்ன படிக்கிறோம் சொன்னா ஆவியனவர் ஒரு பாவிய கிறிஸ்தவின் புண்ணியங்களினால நீதிமானாக்கி பரிசுத்தமான் என்ற அனுபவத்துக்குள்ள வளர செய்து கொண்டிருக்கும் வேலையில அந்த பரிசுத்தத்தில் வளர்த்து கொண்டிருக்கிற நபர் அவியானவரை துக்கப்படுத்தவும் கூடும் இதான் துக்கப்படுத்தது இது ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி எப்படி தூஷித்தல் டைம் எடுத்து படிச்சோம் அதே மாதிரி இந்த துக்கப்படுத்துதலையும் டைம் எடுத்து படிக்கப்போம் எப்படி நம்ம ஆவியனவர் துக்கப்படுத்துகிறோம் என்று சொன்னால் பாவங்களிலிருந்து உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு பரிசுத்த ஆவியினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் தங்களது தகாத பழக்க வழக்கங்களால் அன்பின் ஆவியானவரை ஆழ்ந்த துக்கத்துக்குள்ளாக்க முடியும் ரெண்டு விதமா துக்கப்படுத்தலாம் ஆவியானவர் ஒண்ணு நெகட்டிவ் கிரீவி இன்னொன்னு பாசிட்டிவ் கிரீவி எதிர்மறையான துக்கப்படுத்துதல் இன்னொன்னு நேர்மறையான துக்கப்படுத்துதல் எப்படி அது ஒன்னொன்னா பார்ப்போம் எதிர்மறையான துக்கப்படுத்துதல் நெகட்டிவ் கிரீவி நம்மோடும் நமக்குள்ளும் எப்போதும் வாசம் பண்ணுகிற அதாவது கருத்தருடைய பிள்ளைகளான பிற்பாடு நம்மோடும் நமக்குள்ளும் எப்போதும் வாசம் பண்ணுகிறவர் பரிசு தாவியனர் அவருடைய பிரசனத்தை மறந்து அவர் நம்ம கூடவே இருக்கிறாரு எனக்குள்ளேயே இருக்கிறார் என்பதை மறந்து அவரது வல்லமையை புறக்கணிக்கும் போது நாம் எதிர்மறையாக அவரை துக்கப்படுத்துகிறோம் நமது தகாத குணங்கள் யாவும் இப்பட்டியலில் அடங்கும் இந்த நெகட்டிவ் கிரீவ் எதிர்மறையான துக்கப்படுத்துதல் இல்ல நம்முடைய தகாத குணங்கள் எல்லாம் அடங்கும் நமக்கு தெரியும் பாருங்களேன் கோவப்படக்கூடாதுன்னு தெரியும் எரிச்சல் படக்கூடாதுன்னு தெரியும் பொறாமப்படக்கூடாது தெரியும் கெட்ட வார்த்தை பேசக்கூடாதுன்னு தெரியும் சண்டை போடக்கூடாதுன்னு தெரியும் எல்லாமே தெரிஞ்சு தெரிஞ்சே செய்யறது தெரிஞ்சு தெரிஞ்சே நெகட்டிவா செயல்படுது சரிங்களா ஆனா எதிர்மறையான துக்கப்படுத்துதல் சில நேரத்துல அந்த மாம்சத்துல நெகட்டிவாக இது தப்புன்னு தெரியும் இது எனக்கு பிரியமில்லை என்று தெரியும் தெரிஞ்சிருந்தும் நெகட்டிவா செயல்படுது அப்படி செயல்படும் பொழுது ஆவியானவர் நாம் என்ன செய்கிறோம் நம்முடைய தகாத குணங்கள் வழியாக துக்கப்படுத்துதல் நம்ம டீட்டெயிலா பார்ப்போம் ரெண்டாவது பாருங்க நேர்மறையான துக்கப்படுத்துதல் பாசிட்டிவ் கிரீவி இது எப்படின்னா பரிசு தாவியினுடைய ஆலயம் நம்முடைய சரியம் நம் விருப்பத்தோடு அதை கரைப்படுத்தும் பொழுது அது நாம் ஆவியானவரை நேர்மறையாக துக்கப்படுத்துவதற்கு சமம் விருப்பத்தோடு எப்படி விருப்பத்தோடு நம்ம ஆவியானவர் துக்கப்படுத்துறோம்னா பாருங்களேன் நம் சொந்த விருப்பத்துடன் வைத்திருக்கும் தகாத உறவுகள் சரிங்களா தகாத உறவுகள் கெட்ட நடக்கைகள் பயன்படுத்தும் போதை வசதுக்கள் இப்ப குடிப்பழக்கம் புகை பழக்கம் இதெல்லாமே நமக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு செய்யக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் சரிங்களா இது எல்லாமே இந்த பாசிட்டிவ் கிரீவிங்ல அடங்கும் எனக்கு பிடிக்கும் நான் குடிக்கிறேன் என் இஷ்டம் நான் சிகரெட் அடிக்கிறேன் என் இஷ்டம் நான் தண்ணி அதாவது சாராயம் குடிக்கிறேன் அப்படிலாம் செய்யறாங்க பாத்தீங்களா எனக்கு பிரியமா நான் செய்யறேன் பாசிட்டிவ் கிரீவி என்னுடைய சொந்த விருப்பத்தோடு செய்யும் பொழுது பரிசுத்தாவினுடைய ஆலயமாகி சரீரத்தை நான் தீட்டுப்படுத்துறேன் அதே சமயம் பரிசுத்தாவியானவரை நேர்மறையாக துக்கப்படுத்துகிறேன் என்று பொருள் திருச்சுவையானது அதாவது விசுவாசிகள் எப்படி பரிசுத்தாவியானவரை துக்கப்படுத்துகிறோம் என்பதற்கு சில உதாரணங்களை நாம் பார்க்க போவோம் பார்க்கலாம் முதலாம் அன்பின்மை ஐக்கியம் இன்மை இவை சில நாள் முப்பத்தி ஒன்று என்ன சொல்லுது பாருங்க சகல விதமான கசப்பும் கோபமும் மூர்த்தமும் பூக்குரலும் தூஷணம் மற்ற எந்த துர்க்குணமும் உங்களை விட்டு நீங்க கடவுள் இவை சில நாலு முப்பதுல தான் படிச்சோம் மீட்க நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கு என்று முத்திரையாக பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்தாவையை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள்னு படிச்சோம் அதுக்கு அடுத்த வசனம் இது பாத்தீங்களா கசப்பு கோபம் மூர்க்கம் கூக்குரல் இதெல்லாம் அப்படியே டிகிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக முடியும் முதல்ல கசப்பு வரும் அப்புறம் கோபம் வரும் அப்புறம் மூர்க்கம் அதாவது கையில கிடைச்சதெல்லாம் அடிக்க தோணும் அதான் மூர்க்கம் அப்புறம் கூக்குரல்ன்றது கூடவே சேர்ந்து கெட்ட வார்த்தை வரும் தூஷணம் அப்படின்னா பயங்கரமாக பிசாஸ்தனமான வார்த்தைகள் வெளியில வரும் இதெல்லாம் டிகிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூடும் அப்படின்னு போற மாதிரி இதெல்லாம் வரிசையா சரிங்களா ஆகவே இந்த கசப்புன்றது ப்ரீ கேஜி லெவல் அப்புறம் போகுன்றது அப்புறம் ஸ்கூலிங் லெவல் அப்படி வரிசையா போகும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடாது 
இதை குறித்து நம்ம படிக்கக்கூடிய திருக்கு தரிசனாவின் ஆலோசனை பாருங்களேன் who is peevish if others do not agree with his ideas and plans from the lips of such a man there come scathing remarks which grieve the spirit away and develop attributes that are satanic rather than divine divine herald la padikiru nammal la vasikkome ulvasikkum aaviyanavar ulvasikkum rakshagar vaarthigalil velipadugira namakkulla irukkira rakshagar yesu christ namakkulla irukkarara irundar endru sonnal vaarthigal la theri மற்றவர்கள் தனது கருத்துக்கள் மற்றும் திட்டங்களோடு ஒத்து போகாவிட்டால் நான் சொன்னது கேட்கலையே என் கருத்து எடுத்துக்கலையே ஒத்து போகவில்லையே அப்படி ஒத்து போகாவிட்டால் சிடு சிடுப்புடன் நடக்கிற ஒருவரது உள்ளத்தில் பரிசு தாவியனவர் வாசம் பண்ண மாட்டார் நான் சொன்னதை எடுத்துக்கலையே அப்படின்னு சிடு சிடுப்போடு நடந்தால் ஆவியனவர் அந்த சிடு சிடுப்பான நபர் உள்ளத்திலே வாசம் பண்ண மாட்டார் அன்று சித்தம் அவ்வளவுதான் முட்டிட்டு போயிடும் அப்படிப்பட்ட மனிதனின் உதவிகளில் இருந்து காயப்படுத்தும் வார்த்தைகள் புறப்பட்டு வரும் நான் சொன்னது நீ கேட்கல இல்ல அன்னைக்கே நான் சொன்னேன் இல்ல புரிதுங்களா அப்படின்னு சில நேரத்துல நம்ம பேசு அந்த வார்த்தைகளால நம்ம காயப்படுத்தி விடுவோம் வார்த்தைகள் ஆவியானவர் துக்கப்படுத்தி துரத்தி விடும் தெய்வீகத்துக்கு எதிரான சாத்தானிய குணங்களையும் வளர்த்து விடும் எங்க படிக்கிறோம் ரவியூர் கிரண்ட் இல்ல ஏப்ரல் நைன் நினைக்கும் பொழுது நம்ம அபிப்பிராயம் நம்ம திட்டங்கள் ஏற்கப்படவில்லை என்றால் நம்ம துக்கம் நாம கோவப்பட்டு விடுகிறோம் சிடு சிடு படைந்து விடுகிறோம் காயப்படுத்தும் வார்த்தைகளை பேசுகிறோம் அது ஆவியனவர் துக்கப்படுத்தும் ஆவியானால் ஒரு காரியம் கட்டாயமாக அவசி அது ஐக்கியமே ஆகும் திருச்சபையானது பிளவுபட்டு இருந்தால் விசுவாசிகள் உடனடியாக ஐக்கியத்தை நாட வேண்டும் என்று அவர் சொல்ற ஆனால் நீங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா பரிசுத்தாவின் முத்திரை பெற்றோம் என்று கூறுவதற்கு தகுதியான விசுவாசிகள் தான் அதாவது ரட்சிப்பை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற விசுவாசிகள் தான் பரிசுத்தாவின் முத்திரை பெற்ற விசுவாசிகள் தான் ஒருவருக்கு ஒருவர் முட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தயவேசர் நாலாதிகார முப்பதுல முப்பத்தி ரெண்டு வசனங்கள் என்ன சொல்லுது பாருங்க பரிசுத்தாவை துக்கப்படுத்தாதீங்க எப்படி இந்த கசப்பு கோபம் மூர்க்கம் பூக்குரல் தூஷணம் இதெல்லாம் மற்ற எந்த துர்குணமும் ஆவியானவர் துக்கப்படுத்தும் இதெல்லாம் உங்களை விட்டு நீக்கணும் எப்படி இருக்கணும் ஒருவருக்கு ஒரு தயவாய் மன உருக்கமாய் இருந்து கிறிஸ்துக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்தது போல நீங்களும் ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்னியுங்கள் அன்பானவர்கள திருச்சபையார் மத்தியில அந்த அன்பு காணப்பட வேண்டும் அன்பும் ஐக்கியமும் இருக்கணும் சொன்னாரு சடகாச்சாரம் சம்பிரதாயம் அசத்தியம் மற்றும் அக்கறையின்மை வழியாக தேவனுடைய ஆவியனவர் துக்கப்படுத்துவதாக நம் கூறுகிறோம் இந்த உலக சிநேகம் சடகாச்சாரம் சம்பிரதாயம் அசத்தியம் அதாவது பொய்யான காரியங்களை பின்பற்றுவது அக்கறையின்மை அக்கறை இல்லாம நடந்துக்கிறது சபையிலேயோ குடும்பத்திலேயோ யாருக்குனாலும் சரி இதெல்லாம் தேவனுடைய ஆவியினை துக்கப்படுத்தும் என்று நான் அறிந்திருக்கிறோம் உண்மைதான் ஆனாலும் நான் சொல்வதாவது அனைத்திற்கும் மேலாக தேவனுடைய ஆவியான துக்கப்படுத்தும் காரியம் அன்பின் குறைபாடு தான் லேக் ஆஃப் லவ் ஒவ்வொரு இருதயமும் அதை பரிசோதித்து பார்க்கட்டும் தேவன் அதை பரிசோதிக்கும்படி கேட்கட்டும் அண்டவரே என் இருதயத்தை பரிசோதனை பண்ணுங்க பா நான் அன்பா இருக்கேனா குடும்பத்துல அன்பா இருக்கிறேனா சபையெல்லாம் அன்பா இருக்கிறேனா புரியமானவர்களே அன்பின் குறைபாடு அன்பு இல்லை என்றால் அங்கே ஐக்கியம் இல்லை ஐக்கியம் இருக்க இன்றைக்கு அன்பின்மை ஐக்கியமின்மை இந்த ரெண்டு காரியங்கள் நான் இன்னைக்கு சபையில பெரும்பாலும் காணப்படுகிறது அன்பின்மை ஐக்கியமின்மை ரெண்டு காரியத்தையும் ஒன்னா போட்டுட்டேன் ஏன்னா ரெண்டுமே ஒன்றோடு சம்பந்தப்பட்டது 
அன்பின்மை ஐக்கியமின்மை குடும்பங்களில கிறிஸ்தவ குடும்பங்களில சபைகளில இந்த அன்பின்மையும் ஐக்கியமின்மையும் காணப்படுகிறது இரண்டாவது பார்த்தோம் அப்படி சொன்ன பழி வாங்குதல் ரோமர் பன்னெண்டு பத்தொன்பது பிரியமானவர்களே பழி வாங்குதல் எனக்குரியது நானே பதில் செய்வேன் என்று கத்திரி சொல்லுகிறார் என்று எழுதியிருக்கிறபடியால் நீங்கள் பழி வாங்காமல் கோபாக்கினைக்கு இடம் கொடுங்கள் பழி வாங்குதல் இருக்கா சவுளின் ஆவி சபையாரிடம் சாவசம் புரிந்து வருகிறது சவுள் என்ன பண்ணாரு தாவி இதை கொள்ள வேண்டும் என்று சுற்றி சுற்றி வந்தார் தனியா இல்ல படையோடு சுற்றி வந்தார் இன்னைக்கு அப்படித்தாங்க இன்னைக்கு சபைகளுக்கு உள்ளேயே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு எதிராக அதாவது விசுவாசிகளுக்கு எதிராக ஊழியக்காரர்களுக்கு எதிராக தலைவர்களே தலைவர்களுக்கு எதிராக இப்படிலாம் பார்த்தோம்னா எல்லாம் அப்படி திரண்டு திரண்டு அழைகிறார்கள் இருக்கா இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நிலையிலும் இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது குடும்பங்களையும் இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது அன்பானதே பிள்ளைகளே இன்றைய மீதமான சபையின் கிறிஸ்தவர்களும் ஒருவரை ஒருவர் பகைத்து பழி வாங்குவதற்கு இளவு காத்த கிளி போல காத்து கொண்டிருக்கிறோம் பாருங்களேன் மாமனார் சவுல் என்ன பண்ணா சுத்திக்கிட்டே இருந்தான் தாவி பின்னாடி மருமகன் பின்னாடி சுத்திக்கிட்டே இருந்தான் குடும்பத்துக்குள்ளேயே மாமனார் மருமகனுக்கு இடையிலேயே பிரச்சனை இன்னைக்கு அப்படித்தான் குடும்பங்களுக்கு இடையில சபைகளுக்கு இடையில நிர்வாகத்தினருக்கு இடையில யாருக்கும் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கிறது பழி வாங்கும் குணம் பரலோகத்துக்கு எதிரான குணம் ஆகும் பழி வாங்குற குணம் அது சிந்திக்கணும் சொல்றாங்க பாருங்க However, unjustly we may be treated, let not passion arise. By indulging a spirit of retaliation, we injure ourselves, we destroy our own confidence in God and grieve the Holy Spirit. We are going to say, 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 நம்ம உடனே கோவப்பட்டு எரிச்சல் பட்டு நம்மை நியாயப்படுத்தி காட்டுவதற்கு நம்முடைய சமாதானத்தை அழிந்திடக்கூடாது எவ்வளவுக்கு அநியாயமாக நாம் நடத்தப்பட்டாலும் தீவிர எரிச்சல் கொள்ள வேண்டாம் பழி வாங்கும் ஆவியை வளர்க்கும் போது நம்மை நாமே காயப்படுத்துகிறோம் நமது தேவனில் நாம் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையை அழித்து பரிசு தாவியானவரை துக்கப்படுத்துகிறோம் நம்ம பழி வாங்கணும்னு உடனே நினைச்சிடும் அப்ப ஆவியான துக்கப்படுத்துறோம் நம்மையும் காயப்படுத்துகிறோம் காயப்படுத்திக் கொள்கிறோம் தேவன் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை நம்ம அழித்து அழித்து விடுகிறோம் அழகா சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா பேஜ் ஒன் தேர்ட்டி டூல அப்ப நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல நம்ம அதை வாசிக்கலாம் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே அப்ப என்ன பாக்குறோம்னா குடும்பங்களில பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு இடையே இதர உறவுகளுக்கு இடையே கிஞ்சி தேனும் கொஞ்சம் கூட இந்த பழி வாங்கு மாவிக்கு நம்ம இடம் கொடுத்து விடக்கூடாது இடம் கொடாமல் பரிசுத்தாவின் பாசத்தை பரிசுத்தாவின் பந்தத்தை நம் உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் நாம் பத்திரப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் மூன்றாம் பொல்லாத பொழுதுபோக்குகள் பொண்ணுக்கு வந்து பதினஞ்சு முப்பத்தி மூணு படிக்கிறோம் மோசம் போகாதீர்கள் ஆகாத சம்பாஷணைகள் நல்லொழுக்கங்களை கெடுக்கும் பி நாட் டிசீவ் ஈவல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஆகாத சம்பாஷணைகள் படிக்கிறோம் தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல பாருங்க ஈவல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் அப்படின்னா வெறும் பேச்சுவார்த்தைகள் மட்டும் கிடையாது உரையாடல் மட்டுமல்ல நம்ம எப்படி எப்படி எல்லாம் பேசுறோம் எதெல்லாம் பயன்படுத்தி பேசுறோம் ஈவல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் கரப்ட் குட் மேனர்ஸ் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டின் இளம் வயதினர் நடு வயதினர் முதிர் வயதினர் என எவரையுமே விட்டு வைக்காமல் எல்லாரையும் வளைத்து போட்டிருப்பது ஊடக வழி உல்லாசங்கள் ஆகும் மீடியா என்டர்டைன்மெண்ட் பாருங்களேன் குடும்பமே உட்கார்ந்து இருக்குங்க ஏதாவது மூஞ்ச பாக்குதா பாருங்க ஏதாவது மூஞ்ச பாக்குதா எல்லாம் முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஸ்கிரீனை தான் பாக்குது இன்னைக்கு அப்படித்தான் ஊடகம் ஆகிவிட்டது சின்ன பிள்ளைகளும் சரி வயசானவங்களும் சரி 
தாத்தாவும் சரி பாட்டியும் சரி கிச்சன்ல இருக்கிற ஆண்டியும் சரி எல்லாருமே என்ன செய்யறோம் இதுலதான் மூழ்கி கிடக்கிறோம் மீடியா என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ் பண்ணவர்களே தொலைக்காட்சி தொடர் நாடகங்கள் தொடர் தொடரா போய்கிட்டே போய்கொண்டே இருக்கிறது சிந்து பார்க்காத மாதிரி தொலைக்காட்சி தொடர் நாடகங்கள் அலைபேசியில் ஆகாத சம்பாஷணைகள் மணிக்கணக்கா பேசி கொண்டிருப்பது தூங்காமல் சாப்பிடாமல் அலைபேசியில் அகாத சம்பாஷணைகள் வாட்ஸ்அப் தான் வாழ்க்கை என்று எல்லா தரப்பினருமே ஏக போகமாக எதிராளியிடம் சிக்கி இருக்கிறோமே இவ்வளவு பிள்ளைங்களே நல்ல முறையில இந்த ஊடகங்களை பயன்படுத்துவதை நான் குற்றச் சுமத்தவில்லை கர்த்தருக்கு மகிமையாக நாம் செயல்படுத்துகிறோமா தேவனை மையப்படுத்துவதற்காகவா அல்லது நம் சுயத்தை திருப்தி படுத்துவதற்காகவா என்பதை யோசித்து பாருங்க சினிமா படங்கள் சீரழிக்கும் சீரியல் நாடகங்கள் அகாத புத்தகங்கள் அகாத புஸ்தகங்களை வாசிக்க ஆகாத புத்தகங்கள் அர்த்தம் இல்லாத அலைபேசி அளப்புதல்கள் வட 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 தேவையெல்லாம் பேசுறது முகநூல் முட்டாள்தனங்கள் பேஸ்புக் புலிஷ்னஸ் முகநூல் முட்டாள்தனங்கள் முட்டாள்தனமா நம்மளை பத்தி போட்டா எடுத்து எடுத்து போடுறது எஸ்பெஷலி யங் கேர்ள்ஸ் ஐ வாண்ட் யூ டுடே பெண் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு எச்சரிப்பு கொடுக்குறேன் ஆண்டு உங்களுக்கு எச்சரிப்பு கொடுக்குற உங்களையே எடுத்து 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 முகத்துல உங்க முகத்தை பத்தியே எடுத்து எடுத்து படம் போடுறது முகநூல் முட்டாள்தனங்கள் தம் படம் தம் பட்டங்கள் செல்ஃபிக்கு தம் படம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல தம் படம் சுய ரூபம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுய ரூபம் என் ரூபத்தையே எடுத்து எடுத்து எல்லாருக்கும் அனுப்புறது எல்லாம் பாருங்க என்னை பார் என் அழகை பார் என்று சொல்லி தம் படம் தம் பட்டங்கள் முகநூல் முட்டாள்தனங்கள் இதெல்லாம் நடக்குது பேஸ்புக் புலிஷ்னஸ் செல்பி ப்ரொபகேண்டாஸ் எல்லாம் நடக்குது இந்த அவசியமற்ற அசுத்தங்களை மூட்டை கட்டி நம்ம என்ன செய்யணும் மூழ்கடித்து விட வேண்டும் ஆண்டவர் கடலின் ஆழத்துல போடுறான்னு சொன்னாரு பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி என்னை பிரியப்படுத்துகிற காரியங்கள் செல்பிக்குள்ளேயே செல்ஃப் இருக்குல்ல இருக்கா இல்லையா செல்பிக்குள்ளேயே செல்ஃப் இருக்கு இந்த செல்ஃப் தான் ஆண்டவர் வேண்டாம்னு சொல்றாரு சரிதான ஆண்டவர் சொல்றாரு உன் பாம்புகள் எல்லாம் கடலின் ஆழத்துல நான் போட்டுருவேன் சொல்ற ஆண்டவரே போடுங்கப்பா அப்படி சொல்லி நம்ம ஆண்டு நம்ம ஒப்பு கொடுக்க வேண்டாமா இதை நம்ம செய்வோம் சொன்னேன் ஆண்டருக்கு பிரியமான வழிகளில் ஊடகங்களை நம்ம பயன்படுத்தணும் அதை செய்து பாருங்கள் ஆவிக்கிற வாழ்க்கையில மறுமலர்ச்சி உண்டாகும் என்பதுல சந்தேகம் கிடையாது ஒரு முக்கியமான ஒரு வாசகம் எல்லாம் வயிற்று எழுதுறாங்க counsels to parents teachers and students page 281 many have turned away from god's plan to follow human inventions to the detriment of spiritual life amusements are doing more to counteract the working of the holy spirit than anything else and the lord is greed number vasikira paarenga anegar devuda thittathil irundhu vilagi தங்களது ஆவிக்குரிய வாழ்வின் நஷ்டத்துக்கு ஏதுவாக மனித கண்டுபிடிப்புகளை பின்தொடர்கின்றனர் மனித கண்டுபிடிப்புகள் என்னென்ன அது டிவியா இருக்கலாம் அது செல்போனா இருக்கலாம் பேஸ்புக்கா இருக்கலாம் இமெயிலா இருக்கலாம் அல்லது இன்டர்நெட்டா இருக்கலாம் எதனாலும் சரி எதனாலும் சரி மனித கண்டுபிடிப்புகள் இதை பயன்படுத்தி என்ன செய்யறோம்னா இது பின்னாடியே போய் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் நஷ்டத்துக்கு ஏதுவாக நம்ம தேவனு திட்டத்தில் இருந்து வழி வழிபடுகிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவரின் பணியை தோல்வியடையே செய்வதற்கு வேற எதை காட்டிலும் இந்த பொழுதுபோக்குகள் அம்யூஸ்மெண்ட்ஸ் இதுக்கு இன்னொரு வார்த்தை அப்படின்னா மனதுக்கிணிய மாற்று செயல்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அம்யூஸ்மெண்ட்ஸ் மனதுக்கிணிய மாற்று செயல்கள் பொழுதுபோக்குகள் சொல்லுவோம் நம்ம மனசை கொஞ்சம் ஃப்ரீயா வைக்கணும் அல்லது டைவர்ஷன் வேணும் மைண்ட் கொஞ்சம் டைவர்டா இருக்குன்றதுக்காக நம்ம காமெடியை பார்த்துறது அப்படித்தானே கடைசியில் வாழ்க்கையை காமெடி பீஸா போயிடும் சரிதன் காமெடியை பாக்குறது நாடகத்தை பாக்குறது இப்படி சினிமா பாக்குறது கண்டகண்ட பாடல்களை கேட்பது சரிங்களா இந்த மாதிரி காரியங்கள் அதிகமாக கிரியை செய்கின்றன எதுக்கு பரிசுத்தாவியனவரின் பணியை நம்மிடத்திலே தோல்வியடை செய்வதற்கு இதுல ஒரு வரியை நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண விட்டுட்டேன் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண விட்டுட்டேன் இப்பதான் நான் கவனிக்கிறேன் பாருங்களேன் அம்யூஸ்மெண்ட்ஸ் ஆர் டூயிங் மோர் டு கவுண்ட்ராக்ட் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் த ஹோல் ஸ்பிரிட் தென் எனிதிங் எல்ஸ் அண்ட் the lord is grieved kemana vaarthai uttan paru kartha 
துக்கம் அடைகிறார் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை அங்க இருக்கு சரிங்களா பரிசு தாவியானவரின் பணியை தோல்வடைய செய்வதற்கு வேற எதை காட்டிலும் பொழுதுபோக்குகள் அதிகமாக கிரிய செய்கின்றன மனித கண்டுபிடிப்புகள் அதிகமா கிரியை செய்ய இந்த மனித கண்டுபிடிப்புகளை தவறாக பயன்படுத்தும் பொழுது என்ன நடக்குது கர்த்த ஆவியானவர் துக்கம் அடைகிறார் துக்கப்படுத்தப்படுகிறார் உங்களுக்கு வளர்க்குதுங்களா அன்பான தேவ பிள்ளைகளை நம்ம மிகவும் ஜாக்கிரதையாக செயல்பட வேண்டும் நம்ம வைத்திருக்கிற இந்த மீடியாவை சரிய பயன்படுத்தும் என்ன செய்யலாம் நாம் பின்பற்ற வேண்டிய நல்ல பொழுதுபோக்குகள் என்னென்ன நல்ல புத்தகங்களை வாசிக்கலாம் அருமையான புஸ்தகங்கள் செல்போன்லேயே வாசிக்கணும்னு நினைக்காது லேப்டாப்லேயே வாசிக்கணும்னு நினைக்காது இதெல்லாம் ஒரு எமர்ஜென்சிக்காக நல்ல புஸ்தகங்களை கையில் எடுத்து நம் அமர்ந்து வாசிக்க பழகிக்கொள்ள வேண்டும் அது ஒரு நல்ல ஹேபிட் நல்ல பழக்கம் ரெண்டாவது இனிமையான பழைய கிறிஸ்தவ பாடல்களை கேட்கலாம் நல்ல பாடல்கள் இன்னைக்கு நிறைய பாடல் டப்பு டுப்புனு அடிச்சு அந்த ஒரு பீட்டு ரிதம் பயங்கரமா இருக்கிற பாடல்கள் நிறைய இன்னைக்கு வருது இதை பத்தி நாளைக்கு நம்ம படிக்கிறோம் இனிமையான பழைய கிறிஸ்தவ பாடல்களை கேட்கலாம் மூணாவது பாருங்க நெடுநாளாக நெடுநாளாக தொடர்புக்கு அப்பால் இருக்கிற உறவு உறவினர்கள் நண்பர்களை அழைத்து பேசலாம் இன்னைக்கு நிறைய எல்லாரும் கையில மொபைல் வச்சிருக்கிறோம் ஆனால் கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்பரா இருக்க பேச வேண்டிய பேசுறமா விசாரிக்க வேண்டியவர்களை விசாரிக்கிறோமா கையில நெட் வசதி எல்லாம் வந்து செல்போன் வசதி எல்லாம் வந்தும் நம்முடைய நெருக்கம் குறைஞ்சிருக்க உறவுகள் நண்பர்களுக்கு இடையில யோசித்து பாரு தொடர்புக்கு அப்பால் இருக்கிற உறவினர்கள் ரொம்ப நாள் ஆச்சான் அவளுக்கு வந்து பேசி விசாரிச்சு செய்கிறோமா நல்லா இயற்கையில் நடைப்பயிற்சி செய்யலாம் ஐந்தாவது அருமையான பிரசங்கங்களை நம்ம கேட்கலாம் வாரத்துக்கு ஒரு மூன்று என்ற கணக்கு டெய்லி ஒன்னு நான் சொல்லுவேன் அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு மூன்று பிரசங்களாவது கேட்க வேண்டாமா மீமானவர்களே அப்படி கேட்போம் என்று சொன்னால் அது நமக்கு நல்ல பொழுதுபோக்காக அமையும் அதாவது சத்தியத்தையும் படிச்சுக்கோ நேரத்தையும் அதாவது பொழுதுபோக்குன்னு சொல்றது கூட பயிர் தரும் பொழுதுபோக்கு அம்யூஸ்மெண்ட் அப்படின்னா பொழுதுபோக்கு ரிக்ரியேஷன் சொல்லுவாங்க ரிக்ரியேஷன் ரிக்ரியேஷன் அப்படின்னா பயிர் தரும் பொழுதுபோக்கு பொழுத பயனுள்ள முறையில் போக்க வேண்டும் இதை நம்ம செய்கிறோமா அதற்கு நமக்கு ஞானம் தேவை இஸ்ரவேலே கத்திரத்தில் திரும்பு என்று தேவன் நம்மை அழைக்கின்றார் ஆகிலும் இப்பொழுது இந்த காரியத்துல இஸ்ரவேலுக்காக இன்னும் இஸ்ரவேலுக்காக நம்பிக்கை உண்டு இசர பத்து ரெண்டுல படிக்கும் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ உலகமும் உலகத்தோடு சேர்ந்து பொழுதுபோக்குகளில பயனற்ற பொழுதுபோக்குகளில மூழ்கி கிடக்கிறது இஸ்ரேல் ஜனத்தாரின் அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் எசரா என்ற ஆசாரியன் எப்படி துக்கித்தான் பாருங்களேன் சில வசனங்கள் பாருங்க எப்படி எசரா துக்கித்தான் அப்பொழுது ஏலாமின் புத்தரில் ஒருவனாகிய எகியலின் குமாரன் செக்கனியா எசராவை நோக்கி நாங்கள் தேசத்து ஜனங்களில் உள்ள அந்நிய ஸ்திரீகளை சேர்த்து கொண்டதினால் எங்கள் தேவனுக்கு விரோதமா பாவம் செய்தோம் ஆகிலும் இப்பொழுது இந்த காரியத்துல இன்னும் இஸ்ரவேலுக்காக நம்பிக்கை உண்டு அதாவது எழுபது வருஷம் சரி இப்ப முடித்து பாபினோனிலிருந்து வந்திருந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மத்தியில அவங்க என்ன பண்ணாங்களாம் அந்நிய ஸ்திரீகள் எல்லாம் சேர்த்து கொண்டு வந்திருந்தாரு செய்யலாமா இது நிமித்தம் அவன் என்ன செய்தார் இஸ்ரா பாருங்களேன் இந்த வருதமானத்தை இந்த செய்தியை நான் கேட்ட பொழுது என் வஸ்திரத்தையும் சால்வையும் நான் கிழித்து என் தலையிலும் என் தாடியிலும் உள்ள மயிரை பிடுங்கி திகைத்தவனாய் உட்கார்ந்திருந்தேன் என் தேவனே நான் என் முகத்தை என் தேவனாய் உக்கு முன்பாக ஏறெடுக்க வெட்டி கலங்குகிறேன் எங்கள் அக்கிரமங்கள் எங்கள் தலைக்கு மேலாக பெருகிற்று எங்கள் குற்றம் ஆடுபறி எந்த வளர்ந்து போயிட்டு சொல்லிட்டு துக்கத்தோடு கூட இங்க எசரா என்ன செய்கிறாரு அவர் கண்ணீர் ஓடி செபிக்கிறார் பத்து ஆறாம் பாருங்க அதன் பின்பு எசரா தேவடைய ஆலயத்துக்கு முன்னிருந்து எழுந்து இளியாசிபின் குமாரனாகி யோகா யோகநாடின் அழைப்பில் பிரவேசித்தான் அங்கே வந்த போது அவன் சிறையிருப்பில் இருந்து வந்தவர்களை குற்றத்து நிமித்தம் அப்பும் புசியாமலும் தண்ணீர் குடியாமலும் துக்கித்துக் கொண்டிருந்தான் ஓ அலையத்துக்கு முன்னாடியும் அழுது புலம்பி ஜபிக்கிறாரு அறை வீட்டுக்குள்ள போயும் அழுது புலம்பி ஜபிக்கிறார் இன்னைக்கு அப்படி நம்ம ஜபிக்க வேண்டிய காலம் அசுத்த ஊடகங்கள் நம்முடைய ஆவிக்கிற வாழ்க்கையை கரைப்படுத்தி இருக்கிறதா வெளியே பார்ப்பதற்கு நல்ல அருமையான கல்லறை போல பழிங்கு கல்லறை போல இருந்து கொண்டு உள்ளுக்குள்ளே வெள்ளடிக்கப்பட்ட கல்லறையை போல நாம் இருக்கிறோமா என்பதை நாம் சற்று யோசிக்க வேண்டும் பாரு எஸ்ரா துக்கப்படுத்தினார் 
தன்னை இசிறுவேல் ஜனங்கள் தேவனை துக்கப்படுத்துறதுனால இசரா அவர் துக்கித்தான் தன்னைத்தானே இந்த இசரா அந்த துக்கத்திற்குள்ளாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டார் இசராவை போல மீதமானவர்களும் தங்களது மீடியா பாவங்களுக்காக கண்ணீர் விட்டு கதறி மணந்திரும்ப வேண்டும் மீடியா சிக்கல்களில் இருந்து நாம் மீட்கப்பட வேண்டும் சிந்திக்கிறோமா வாசிக்கிறோம் எல்லாம் சொல்றாங்க பாருங்க ஒரு ஆலோசனை சபைகளுக்கு ஆலோசனை புத்தகத்துல அப்படியே டைரக்டர் தமிழ்ல படிச்சல நமது பாவங்கள் நிமித்தம் தேவன் நம்மை கைவிட்டு விடுவதில்லை நாம் தவறு செய்து அவரது ஆவியை துக்கப்படுத்தலாம் ஆனால் நம் மனம் திரும்பி நொறுங்குண்ட இருதயத்தோடு அவரிடம் வரும்போது அவர் நம்மை புறம்பே தள்ளுவதில்லை ஒரு வேலை நம்ம ஆண்டு துக்கப்படுத்தி இருக்கலாம் மனம் திரும்பி ஆண்டோட்டு வந்தால் தேவன் தள்ளிவிட மாட்டார் விளக்க வேண்டிய தடைகள் உண்டு தப்பான எண்ணங்கள் பேணப்படுகின்றன தப்பான எண்ணங்களை வச்சிருக்கிறோம் அகந்தை சுய திருப்தி கோபம் மற்றும் முறுமுறுப்புகள் காணப்படுகின்றன இதெல்லாம் இருக்கு ஆவியினர் துக்கப்படுத்துகிற காரியம் இவையாவும் நம்மை தேவனிடமிருந்து பிரிக்கின்றன சபைகளுக்கு ஆலோசனை அறுபத்தி ஒன்பது பாத்தீங்களா இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நம்மை தேவனை விட்டு பிரிக்கின்றன ஆகாத சம்பாஷணைகள் எல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய மீடியா எல்லாமே தேவனை துக்கப்படுத்துகிறது நம்மையும் தேவனத்திலிருந்து பிரிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கணும் எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருக்கும் தேவனிடமிருந்து நம்மை பிரிக்கும் பாவங்கள் மேல் நாம் பிரிய வைக்கலாமா அவைகளை விட்டு பிரிந்து விட தீர்க்கமாக நாம் தீர்மானிக்க வேண்டும் அல்லவா புரியறதா ஏழாவது காரி கடைசி மூன்றாவது காரி பார்க்க போறோம் அதாவது இன்றைக்கு மூன்றாவது காரி ஏற்கனவே நான்கு பாவங்கள் பரிசுத்தாவுக்கு பாவங்கள் நான்குன்னு படிச்சோம் இன்னைக்கு மூன்று காரியங்கள்ல இன்னைக்கு கடைசி காரி ஏழாவது காரியத்தை படிக்க போறோம் பரிசுத்தாவியை அவித்து போடுதல் பஞ்சிங் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஒண்ணு சிலவனுக்கு அஞ்சு பத்தொன்பதுல படிக்கிறோம் ஆவியை அவித்து போடாதிருங்கள் அதாவது அணைத்து போடாதிருங்கள் பஞ்ச் அப்படின்னா எரிகிற ஏதோ ஒன்றை அணைப்பது அதான் அவிப்பது பஞ்சிங் என்று பொருள் வேதாபத்துல பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பர்சுத் ஆவியானவரை அக்கினி என்று நாம் பார்க்கிறோம் பர்சுத் ஆவியானவர் அக்கினி என்று காட்டப்பட்டிருக்கு வேதாபம் பாருங்களேன் சில வசனங்கள் ஏழு அக்கினி தீபங்கள் செவன் லேம்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் வெளிப்படுத்த நாலு அஞ்சல் படிக்கிறோம் தேவனுடைய ஏழு ஆவிகள் ஆகிய ஏழு அக்கினி தீபங்கள் படிக்கிறோம் சிங்காசனத்தின் முன்பாக இருந்து கொண்டிருந்தன ரெண்டாவது பாருங்க சுட்டரிப்பின் ஆவி த ஸ்பிரிட் ஆஃப் பேர்னிங் ஏசிய நாலு மூணு அப்பொழுது ஆண்டவர் சீவன் குமாரத்தின் அழுக்கை கழுவி நியாயத்தின் ஆவினாலும் சுட்டரிப்பின் ஆவியினாலும் எரிசலமின் ரத்த பழிகளை அது நடுவில் இருந்து நீக்கி விடும் போது சுட்டரிப்பின் ஆவியானவர் சுட்டரிக்கிற ஒரு அனுபவம் விசுவாசத்திலும் ஊழியத்திலும் அனல் உள்ளவர்களாக இருக்கணும் நெருப்பா இருக்கணும் ஆவியானவர் நமக்கு தந்துள்ள வசனமும் அக்கினி தான் அந்த வசனங்களை நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா பரலோக அக்கினி ஆகிய பரிசுத்த ஆவியானவரால் நாம் நிரம்பினவர்களாக இருக்க வேண்டும் வசனங்கள் பாருங்க இரமையா இருபது ஒன்பதுல இரமையா சொல்றாரு ஆனாலும் அவருடைய வார்த்தை என் எழுப்புகளில் அடையப்பட்டு எரிகிற அக்கினியை போல் என் இருதயத்தில் இருந்தது ரொம்ப துக்கப்பட்டு அண்டவரைய சத்தியத்தை நான் சொல்றேன் இரமையா இந்த யூத ஜனங்கள் என்ன பாடப்படுத்துறாங்களே இனிமே நான் பேச மாட்டேன் அண்டவர் வசனத்தை பேச மாட்டேன்னு ஒரு தீர்மானம் எடுத்தேன் ஆனால் ஆனாலும் அவருடைய வார்த்தை என் எலும்புகளில் அடைபட்டு எரிகிற அக்கினியை போல் என் இருதயத்தில் இருந்தது வசனம் அப்படி இருக்க சத்திய வசனம் நமக்கு அக்கினியை போல் இருக்கும் என்று சொன்னார் நம்ம ஆவியானவரை அவித்து போட்டு விடுமா நடக்கவே நடக்காது அப்படி பாருங்க இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஒன்பது என் வார்த்தை அக்கினியை போலும் 
இருக்கிறதல்லவோ என்று கத்தர் சொல்றார் அவனோட வார்த்தை அக்கினி செம்மட்டி அப்படிலாம் படிக்கிறோம் அன்பான தேவனில்ல அப்போ அந்த ஆவியனருடைய இருதயத்தை அக்கினியாக அவர் நிரப்பி இருப்பார் என்று சொன்னார் வசனத்தின் படியாக அவரது பரிசுத்த ஆவியாகிய ஆவியா அக்கினி பரிசுத்த அக்கினி ஆகிய சத்திய வார்த்தையின்படி வாழ்கிறவர்களாக அந்த சத்தியம் என்ற அக்கினியானது பிறரையும் பற்றிக் கொள்ளும்படி அதை பகிர்கிறவர்களாக நாம விளங்க வேண்டும் அவியனவரால் நிரம்பி இருக்கணும் என்ன அர்த்தம் அவருடைய வசனத்தினால நம்ம நிரம்பி இருக்கணும் அந்த வசனத்தை மற்றவங்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கணும் அந்த அக்கினின்னா அடுத்தடுத்து பற்றி போய்கொண்டே இருக்கும் நம்மட்டு இருக்கிற சத்தியம் அடுத்தவங்கிட்ட போய்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழும் அப்படிப்பட்ட சாட்சிகளாக நாம் திகழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பரலோகம் அக்கினி அபிஷேகத்தை அன்று நூற்றி இருபது பேருக்கு அருள்மாறியாக பரலோகம் பொழித்தது அன்னைக்கு கொடுத்த ஆண்டவர் அந்த அக்கினி ஞானஸ்தானத்தை ஆதி அப்போ ஸ்தலருக்கு அப்போ ஸ்தலர்களுக்கு ஆண்டவர் அதே அக்கினி ஞானஸ்தானத்தை நமக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் கொடுக்க வல்லவர் வசனத்தின் வழியாக நம்முடைய ஆவிக்கு வாழ்க்கையில அவர் அனல் மூட்டிக்கொண்டே இருப்பார் அவித்து போடுதல் என்பது ஊழிய சேவைக்காக நாம் பெற்றுள்ள அழைப்பின் அபிஷேகத்துடன் சம்பந்தப்பட்டது அனலா இருக்கும் கத்திரை ஊழிய செய்யுங்கள் படிச்சு உடனே இது ஊழியக்காரர்களுக்கு தான் எனக்கு அல்ல என்று எவரும் நினைத்து விடவில்லை இயேசு விசுவாசிக்கிற எல்லாரும் அவரை அறிவிக்க வேண்டிய ஊழியக்காரர்களே என்பது நமக்கு தெரியும் நம்ம செய்து முடிக்க வேண்டிய பிரதானமான ஊழியத்தை குறித்த உணர்வற்ற வாழ்க்கை வாழும் போது நம்முள் வசிக்கும் பரிசுத்த ஆவியை அவித்து போடுகிறோம் அணைத்து போடுகிறோம் அமர்த்தி போடுகிறோம் மேன் ஆஸ் அ சர்வன்ட் கேன் பஞ்ச் திஸ்பிரிட் அதாவது நம்ம எல்லாரும் ஆண்டு ஊழியக்காரர்கள் இதை உணராம செயல்படும் பொழுது உணராத ஒரு வாழ்க்கை வாழும் பொழுது ஆவியானவரை நாம் அவித்து போடுகிறோம் ஆரம்பத்திலிருந்து படிக்கிறோம் யாரும் இருக்குங்களா மேன் கேன் ரெசிஸ்ட் ஹோல்டி ஸ்பிரிட் ஆவியான ஒரு மனிதன் ஆவியானவருக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியும் மேன் அஸ் அ செயின் கேன் கிரீவ் த ஹோல்டி ஸ்பிரிட் ஒரு பரிசுத்தில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற தேவடைய பிள்ளை ஆவியானவரை துக்கப்படுத்த முடியும் மேன் அஸ் அ சர்வன் கேன் பஞ்ச் த ஹோல்டி ஸ்பிரிட் ஒரு ஊழியக்காரன் என்ற அந்தஸ்தில் இருக்கிற ஒரு தேவடைய பிள்ளை எல்லாருமே ஊழியக்காரர்கள் தான் பரிசு தாவியனவரை அவித்து போட முடியும் உங்களுக்கு புரியறதா பாருங்களேன் வேதாமத்துல அணைக்க கூடாத மூன்று அக்கினிகள் அணைக்கவே முடியாத மூன்று அக்கினிகள் என்னென்னு பார்த்தா முதலாவது தேவன் மீது நம்ம கொண்டுள்ள நேச வைராக்கியம் என்னும் அக்கினி உன்னத பாட்டு எட்டு ஆறு ஏழு படிக்கணும் சுருக்கமான கருத்துக்கள் தான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன் பாருங்களேன் நீர் என்னை போது இருதயத்தின் மேல் முத்திரையை போடணும் உமது புயத்தின் மேல் முத்திரையை போல வைத்துக் கொள்ளும் நேசம் மரணத்தை போல் வழிது லவ் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தன் டெத் இங்கிலீஷ்ல பத்தி படிக்கும் நேச வைராக்கியம் பாதாளத்தை போல் புடிதாயிருக்கிறது அதன் தளல் அக்கினி தளலும் அதன் ஜுவாலை கடும் ஜுவாலையுமாய் இருக்கிறது நேச வைராக்கியம் திரளான தண்ணீர்கள் நேசத்தை அவிக்க மாட்டாது அணைக்க மாட்டாது சரிங்களா அந்த நேச வைராக்கியத்தை திரளான தண்ணீர்கள் அவிக்க மாட்டாது வெள்ளங்களும் அதை தணிக்க மாட்டாது அப்போ அந்த மாதிரி வைராக்கியம் சத்தியத்தின் மேல நமக்கு நேசம் இருக்கணும் ஒருவன் தன் வீட்டில் உள்ள ஆஸ்திகள் எல்லாம் நேசத்துக்காக கொடுத்தாலும் அது முற்றிலும் அசட்டை பண்ணப்படும் நீ சத்தியத்தை விட்டுரு நான் உனக்கு தங்க வெள்ளி பொண்ணு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா கூட அந்த நேச வைராக்கியம் சத்திய வைராக்கியம் அதுக்கெல்லாம் மயங்க சத்தியத்துக்காக நம்ம கொண்டிருக்கிற அந்த நேச வைராக்கியம் அந்த அக்கினி அணைக்க கூடாத அக்கினியாக இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது பாருங்க கொடுக்கப்பட்டவர்கள் மீதான பரிதாபம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதல் ரெண்டாவது நாற்பத்தி ரெண்டு மூணு பாருங்க அவர் நெறிந்த நாணலை முறியாமலும் மங்கி எரிகிற திரியை அணையாமலும் நியாயத்தை உண்மையாக வெளிப்படுத்துவார் மத்திய பன்னெண்டு இருபது ஏசல உள்ளதை ஏசுக்கர் சிங்கி சொல்லுகிறார் அவர் நியாயத்திற்கு ஜெயங்கடைக்கு பண்ணும் வரைக்கும் பண்ணுகிற வரைக்கும் நெருத்த நாணலை முறிக்காமலும் மங்கி எரிகிற திரியை அணைக்காமலும் இருப்பார் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்டவர்கள் கைவிடப்பட்டவர்கள் பாவத்தோடு போராடி கொண்டு விடுபட வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் 
இப்படிப்பட்டவர்களெல்லாம் ஆண்டு கைவிடப்பட்டாரு நம்முடைய பரிதாபத்தோடு நம்முடைய அன்பினாலே அவர் இறங்குவார் அப்படிப்பட்ட அந்த பரிதாபம் என் அக்கினி ஆண்டு இருக்கிறது நமக்கு இருக்கிறது ஒருத்தர் பாவத்தோடு போராடுகிறார் அப்படின்னா அவருக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும் ஒரு செய்த தவற பாவத்தை தம்பட்ட அடிச்சு ஊரெல்லாம் பெருசாக்கி இருக்கக்கூடாது அவருக்காக துக்கத்தோடு நம்ம ஜெபிக்கணும் ஒருவர் தவறுகிறாரா அவருக்காக நம்ம பட்சாதா உட்பட வேண்டும் அத இந்த மேட்ரு எடுத்துக்கிட்டு எல்லாம் மாத்தி 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 இங்க அங்க 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 பேசுறது ஒருவருடைய தப்பிதத்தை வாட்ஸ்அப்ல அப்படியே கூடலாம் அனுப்புறது பிள்ளைகளை இதெல்லாம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு உரிய அழகு அல்ல கிறிஸ்தவ குணம் அல்ல இந்த ஃபயர் ஆஃப் டெண்டர்னஸ் இந்த ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் மீதான பாவத்தோடு போராடுகிறவர்கள் மீதான அந்த பரிதாபம் என் அக்கினி ஆண்டவருக்கு உண்டு நமக்கு இருக்கு இது அணைக்க கூடாத அக்னியான மட்டத்தில் இருக்கும் ஏன்னா டீட்டெயில் படிக்க வேண்டிய பாடம் ஆனால் நம்ம ஒரு ஐடியா அவங்க படிக்கும் மூணாவது பாருங்க அவியாத நரக அக்கினி இந்த ஃபயர் ஆஃப் ஹெல்ப் மார்க் ஒன்பது நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி அஞ்சு படிக்கணும் பாருங்களேன் அங்கே அவர்கள் புழு சாவாமலும் அக்கினி அவியாமலும் இருக்கும் உன் கால் உனக்கு இடர்கள் உண்டாக்கினால் அதை தரித்து போடு நீ இரண்டு கால் உடையவனாய் அவியாத அக்கினி உள்ள நரகத்திலே தள்ளப்படுவதை பார்க்கணும் சப்பானியாய் ஜீவனுக்குள் பிரவேசிப்பது உனக்கு நலமாய் இருக்கும் அவியாத நரக அக்கினி இந்த வசனங்கள் வச்சுக்கிட்டு நரகம் எரிந்து கொண்டே இருக்கும் இட்டானல் ஹெல்ப் ஆயர் என்று போதிக்கிறார்கள் பிற சபையா என்ன அர்த்தம் இதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா அகங்காரியான சாத்தானும் அக்கிரமக்காரர்கள் யாவரும் எரிந்து சாம்பலாகும் வரை அந்த நரக அக்கினியை எவருமே அணைக்க இயலாது நாலு ஒன்னு மற்றும் மூன்றாம் வசனங்கள் பாருங்க இதோ சூழலை போல எரிகிற நாள் வரும் அப்பொழுது அகங்காரிகள் யாவரும் அக்கிரமம் செய்கிற யாவர் துரும்பாயிருப்பார்கள் வரப்போவர் அந்த நாள் அவர்களை சுட்டரிக்கும் அது அவர்களுக்கு வேறையும் வேறென்றால் சாத்தான் கொப்பையும் துர்மார்க்கர் எல்லாரும் கிளைகள் வைக்காமல் போகும் என்று செயலை கத்தர் சொல்கிறார் வைக்காமல் போகும் எல்லாம் அவ்வளவுதான் எரிஞ்சு போயிடும் துர்மார்க்கர மிதிப்பீர்கள் மூணு அவசரம் நான் இதை செய்யும் நாளில அவர்கள் உங்கள் உள்ளம் காணுகளின் கீழ் சாம்பலாக இருப்பார்கள் என்று செயலை கத்தர் சொல்கிறார் எல்லாம் எரிஞ்சு சாம்பலா போயிடும் பாருங்க அவர்கள் எரிந்து சாம்பலாகிற வரைக்கும் அந்த அக்கினியை யாரும் அணைக்க முடியாது தேவன் தாமே நரக அக்கினியை அனுப்புவார் தேவன் தாமே அந்த அக்கினியை அணைப்பார் இந்த ரெண்டு வசனங்கள் பாருங்க வெளிப்படுத்தல் இருபது ஒன்பதும் எஸ்ஐக்கியல் இருபத்தி எட்டு பதினெட்டும் என்ன சொல்லுது அவர்கள் பூமி எங்கு பரவி பரம்பி மூன்றாம் வருகை ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கு பிறகு மூன்றாம் வருகையில பரலோகமே கீழே இறங்கி வரும் அப்பொழுது இரண்டாம் உயிர் தேர்தல் நடக்கும் சாத்தானோ அவருடைய தூதர்களும் என்ன செய்வாங்க அந்த இரண்டாம் உயிர் தேர்தல எழுந்த துர்மார்கள் எல்லாம் ஒன்று திரட்டி கொண்டு நான் தான் உங்க உயிரோடு எழுப்பினேன் அப்படின்னு சாத்தான் சொல்லி எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து என்ன செய்வாங்களாம் அவர்கள் பூமி எங்கும் பரம்பி பரிசுத்தமானவருடைய பாளையத்தையும் பரலோக கீழே இறங்கி வருது பாத்தீங்களா கீழே வந்து விட சரிங்களா அதை பார்ப்பார்கள் துன்மார்க்கர் பாப்பம் ஆண்டு நினைச்சு வாரா அப்படி பரிசுத்தமானவருடைய பாளையத்தையும் பிரியமான நகரத்தையும் வளைந்து கொண்டார்கள் அவங்க பார்த்துட்டே இருப்பாங்க பிற்பாடு கீழே இறங்கி வரக்கூடிய அந்த நகரத்தை அவர்கள் வளைந்து கொள்ளுவார்கள் அப்பொழுது தேவனால் வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி அவர்களை பட்சித்து போட்டது நேரம் பார்ப்பாங்க கீழே இறங்கிய அவனுடைய அந்த நகரம் செட்டில் ஆகும் பொழுது அவர்கள் வளைந்து கொண்டு அவர்கள் இதை நம்முடைய நகரம் அப்படின்னு சொல்லி சாத்தான் தன்னுடைய தூதர்களையும் தன்னுடைய அந்த துமார்க்க கூட்டத்தையும் ஒன்று சேர்த்து அந்த பரிசுத்த நகரத்தை கைப்பற்ற நினைப்பான் வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கும் சரிங்களா அப்பதாங்க இந்த நரக அக்கினியே கீழே வருது அதாவது நோவா காலத்துல மழை வந்தப்போ மேல இருந்து தண்ணி வந்துச்சு பூமிக்குள்ள இருந்து தண்ணி வந்துச்சு அதே போல ஆண்டவர் இந்த துன்மார்க்கர் சாத்தான் கூட்டம் சாத்தான் எல்லாரும் அணிக்கும் அழிக்கும் பொழுது மேல இருந்தும் அக்கினி வரும் பூமிக்குள்ள இருந்தும் அக்கினி வரும் பூமிக்குள்ள தானே எரிமலைகள் இருக்கிறது அங்கிருந்தும் அக்கினி வரும் என்று எல்லன் வைக்கம்மையார் எழுதியிருக்கிறார்கள் 
பிரியமானவர்களே அப்ப யோசிச்சு பாருங்க சாத்தான் கூட சாம்பல் ஆயிடும் சரிதானே பைபிளும் தெரியல அப்படித்தான் சொல்லுது உன்னை பூமியின் மேல் சாம்பலாக்குவேன் சாத்தானும் சாம்பல் ஆயிடுவான் நித்திய நரகம் என்றென்றும் எரியும் நரகம் ஒன்றும் இல்லை அப்ப அவியாத அக்கினா ஆண்டவர் மட்டும்தான் அணைக்க முடியும் வேற யாரும் அணைக்க முடியாது அவர்கள் சாம்பலாகிற வரைக்கும் சாத்தான கூட்டமும் சாம்பலாகிற வரைக்கும் அந்த அக்கினியை யாரும் அணைக்க முடியாது பொருள் சரிங்களா வேதாந்தத்தில் அணைக்க கூடிய மூன்று அக்கினிகள் அணைக்க கூடிய மூன்று அக்கினிகள் ஏமா பார்ப்போம் சோதனையின் அக்கினி இந்த ஃபயர் ஆஃப் டெம்டேஷன் அணைக்க முடியுமா அணைக்க முடியும் பாருங்க எபிசர் ஆறு பதினாறு பொல்லாங்கன் எய்யும் அக்னி ஆஸ்திரங்கள் எல்லாம் அவித்து போடத்தக்கதாய் அவர் சோதனை அம்புகளை சாத்தான் எய்வான் எரிவான் அதெல்லாம் அவித்து போட முடியும் அவித்து போடத்தக்கதாய் அணைத்து போடத்தக்கதாய் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை பிடித்து கொண்டவர்களாய் நெல்லுங்கள் நாலு ஏழு ஆகியால் தேவன் கீழ்ப்படுத்தீர்கள் விசுவாச எதிர்த்து நெல்லுங்கள் அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் சோதனை என்னும் அக்கினிய நம்ம அனைத்து போட முடியும் மேற்கொண்டிருக்க வருஷங்கள் எல்லாம் பாருங்க சோதனைக்கு தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான போக்கை ஆண்டு உண்டாக்குவார் ஒன்னுக்கு வந்து பத்து பதிவு இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இரண்டாவது எது அணைக்க கூடிய அக்கினி உபத்திரவத்தின் அக்கினி இந்த ஃபயர் ஆஃப் பர்சிக்யூஷன் தானியல் மூணு இருபத்தி அஞ்சு பாருங்க இதோ நாலு பேர் விடுதலையாய் அக்கினியின் நடுவில் உலாவுகிறதை காண்கிறேன் நேபுவாத்து நேச ராஜா சொல்ற அவர்களுக்கு ஒரு சேதமும் இல்லை அப்படி படிக்க உண்மைதான் உபத்திரவத்தில் அக்கினி அவித்து போட முடியும் மூணாவது பாருங்க அவித்து போடக்கூடிய அணைக்க கூடிய அக்கினி எது அப்படின்னா பரிசுத்தாவியும் அக்கினி ஆவியை அவித்து போடாதீர்கள் சரிங்களா இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கணும் அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சிருக்கணும் அதான் இதெல்லாம் சொன்னேன் ஆவியை அவித்து போடுவதற்கு சில உதாரணங்கள் எப்படி அவித்து போடுறோம் பாருங்களேன் புதிய விசுவாசிகளை பலவீனப்படுத்துறது புதிய விசுவாசிகளை பலவீனப்படுத்துறது விசுவாசத்துல ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கிறீங்க சீக்கிரத்துல எங்க போல நீங்கள் மாறிடுவீங்க அப்படின்னு ஒரு மூத்த விசுவாசி இளம் விசுவாசி புதிய விசுவாசி கிட்ட சொன்னாங்க ஆவிக்குற வாழ்வில் செத்து போனவர்கள் அடுத்தவர்களையும் சாகடிப்பார்கள் நண்பர்களே அடுத்த விசுவாசத்தை கெடுக்கிற அளவுக்கு பேசவே கூடாது சரிங்களா இது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கும் புதிய விசுவாசிகளை நம்ம விசுவாசத்துல தளர பண்ணி விடக்கூடாது ஒருவர் கூறும் சாட்சியை பகடி செய்த சபையில் நடக்கும் நிகழ்வுகளை கேலி கிண்டல் போல விமர்சிப்பதும் குறை கூறுவதும் பிறரது விசுவாசத்தை தளர செய்யும் என்ன சாட்சி சொன்ன என்னத்தை நீ பிரசங்கம் பண்ண அப்படின்னு சில நேரத்துல பட்டு பட்டு பேசுறவங்களா இருக்கிறாங்க என்ன பிரசங்கம் பண்றான் அப்படி பேசுறவங்களா இருக்கிறான் அது ஆவியானவரை அவித்து போடக்கூடிய ஒரு செயல் என்பதை நம்ம மறந்து விடக்கூடாது உதாரணத்தை <laughs> விமர்சன ஆவி விபரீதமான ஆவி என்பதை நாம் மனதில பதித்துக் கொள்ள வேண்டும் அன்பான தேவையில ஒருவர் மற்றொருவருடைய விசுவாச வளர்ச்சிக்கு தடைக்கல்லாக இருக்கக்கூடாது அப்படி செய்தால் பரிசுத்தாவின் அனலை நாம் அவித்து போடுவோம் ஒருத்தருடைய விசுவாசம் அந்த அனல் எப்படி இருக்கு நமக்கு தெரியுமா நம்ம ஏதாவது சொல்லி அதை ஆஃப் பண்ணிடுவோம் வேலை 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 நம்முடைய நிலை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம வேலை வேலை வேலைன்னு அலைஞ்சு தூக்கம் 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 என்று வழிந்து அப்படியே வாழ்க்கை போய் கொண்டிருப்போம் போய் கொண்டிருக்க வேண்டிய சொன்னால் தேவன் மீதான நமது நேச வைராக்கிய அனலையும் நாம் அவித்து போட்டு விடுவோம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் பரிசுத்தாவை எதிர்த்தல் துக்கப்படுத்துதல் அவித்து போடுதல் குறித்து டாக்டர் கேம்பல் மார்கன் என்ன சொன்னார் பாருங்க ஒரு சமரி டு ரெசிஸ்ட் 
the Holy Spirit coming to storm the citadel of the soul. To grieve presupposes the residence of the spirit as comforter. To quench presupposes the presence of the spirit as a fire. All about the Holy Spirit. Okay, I don't know. Atima Kote, Art Kulvadar came, Varun Parsutta Avian over Kay, Edamalia de Pode, either the Nature, Avian over Kay, Matama Yadakur Kavata, other Kedir Tinder Kresse. Take the Ramalanaga, Master Bun Parsutta Avian over a Bartha Pertuva de Dukka Pertula, Ulla Ulla Varakuri Avian over a Kedir Tinikirade, Ulla Yirkir Avian over a Dukka Pertura de. Akini Maimana, Aviana will present a thing, a certain same way, Avit the Porta, Ulla Kravian over a Unaramale, eh? Are the North Turkulavian of Greece even? Other Unaramale, eh? Yamisuasatina, uh, Anachipotome, Adathin Viswasati, Anit Potome. Barthil Nale, Sail in Nale, you know, the Emerson at the Nal, in Avit the Port. Raymond of the Lay. The world of Jacra the Arab, the Wallaway Dubs. Parasutavi Namakul, Takavi Padaki, and then we have to turn seven steps to repel the Holy Spirit from us in Toron. Parasutavi and Avare, Namatil in the Turta Pudie, Namatil in the Velagate Pudie, Yale, Pav and Vilna Parasta. Parasutavi Namakul, Takavi, seven steps to retain the Holy Spirit in us. Pretty fine pine of the Cholapa, Yale carrying the Vegam of us, the Mudikipa. In a second. Parang land, Yenai, Velagate Ilamal, Nerpu area. Constant implicit obedience. Sati the Kilpuri. Redavi, Divi no compuring the world, constant separation unto the divine purpose. Under in a noco in a quachelka, Divi no, in a Divi noco, itchina, Ulatundan, Kate the Tapi, Divius Bava Trik, Pangula Verlade, Marano, Divius Bava, Divine Nature of Adam, Adanga Divi noco, Rendipay the Wundan, and the Nocatra Valar. The Nocatra, Nocatra, the Pritcher. One of the constant study of the word. Sangi the wonder, Cathode Vetel Prima, Yeravum Pogamu Vetel Diana Convention, Bachiver, the Lavia of a pre particular the constant communion with God. Constant secret prayer. At the RR took up other tone. Neo German about the independent, so the Bogamat, constant communion with God. They put it the Asutanga Yagati shunning all impurity. One of the Madanjiri with the Department of Power keep thyself pure. Asutangel, the Sindanele, Sailgill, a cell phone lay, yet in all the same. Asutanglagati, what we want. Why like a cataratical, Parvela, Asutamana carrying a parker, the category like a caker. Any other money put around it. Somebody tabertel, avoiding laziness. Roman Pananda Padman, the Vasan of the Ekne Path, Asadia Iramil, Asadi, Iriput. Jumper the Iron, Avila, Anala Iron. Kathakudi is in the Sombadi Tabar, the avoiding laziness. Yellow, say my word will not talk. Say my word will not talk. Sombada in the Nuska and Lane, undergo one may say Mudia. Say my word will not talk. Willingness for a life of service. Yellati are number. None may say your deal. So the Pogam and Poma. Talent the Poga then done. Eight called the Lapo. So the Pogam and Nanda say you. Under the Sati Tarikin. The Larkin and Mudavi will say you. Jumanam, 
ஒரு நாள் அவன் ருசிகரமான ஒரு பதார்த்தத்தை தன் கையில வைத்துக் கொண்டு புறாவை அவன் அழைத்தான் அந்த புறா அதை குசிக்கு வந்த போது கையை மூடிக்கொண்டான் கையை மூடிக்கிட்டான் அப்ப அந்த புறா ஏமாற்றம் அடைந்து பறந்து போய்விட்டான் அப்ப மீண்டும் கையை திறந்து புறாவை கூப்பிடான் இரண்டாவது இரண்டாவது தடவை அந்த புறா என்ன பண்ணிச்சா கொஞ்சம் பயத்தோடு கிட்ட வந்தது மறுபடியும் அவன் கையை மூடிக்கிட்டான் மூன்றாம் தரமோ அவன் தன் கையை நீட்டி நீட்டி பாக்குறான் ஏன்னா அப்ப புறா ரொம்பவும் தயங்கிது கிட்ட வருது புறா தயங்கியது தாமதித்தது தரையில் இறங்கி தத்தி தத்தி மெதுவாக கிட்டே வர முயன்றது அவன் என்ன பண்ண தெரியுமா கிட்ட வரும் பொழுது திரும்பவும் கையை மூடிக்கிட்டான் புறா பறந்தே போய்விட்டது அவள் திரும்பவும் அந்த புறாவை காணவே முடியாமல் போனது பாருங்களேன் புறா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா புறா நம்மோடு நல்ல உறவுகளை இருந்து நம்ம அந்த புறாவை வளர்த்தோம் சொன்னா இந்த புறா போய் நிறைய பேரை கூட்டிட்டு வரும் ஒரு புறா போய் ஐம்பது புறா கூட்டு வந்துடும் என்ன பாடம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இடத்துல இருக்கிற ஆவியானவரை நம்ம துரத்தி விட்டோம் என்று சொன்னால் துக்கப்படுத்தினோம் என்று சொன்னால் ஒரு பொய்மை அவையானவர் அவர் நம் துக்கப்படுத்தி விட்டால் அவர் வெளியே சென்று விடுவார் அவர் திரும்ப நம்ம பெற்றுக் கொள்வது கடினமாகிவிடும் நோவா பாருங்களேன் நோவா வேலையை விட்டு மூன்றாந்திரம் வெளியேறின அந்த புறாவை அனுப்பிட்டே இருந்த ரெண்டு முறை திரும்பி வந்துச்சு மூன்றாவது விட போன புறா அது திரும்ப வரவே இல்லை அதுதான் பைபிள் படிக்கிறோம் அதை விட்டு அதிகாரத்துல அவையானவர் அசட்டு செய்வோருக்கும் அதே நிலைதான் நோவாவை விட்டுருங்க நோவா விட்டுருங்க புறா என்பது பரிசுத்தாவிக்கு அடையாளம் அல்லவா அவர் மென்மையானவர் மிக மிக மென்மையானவர் அவையன நமக்குள்ள இருந்தா நம்ம செய்கிற ஊழியம் அவனுடைய வாழ்க்கை அநேகரை ஏசு வண்ட ஈர்க்கும் புறா எப்படி நிறைய புறாக்கள் கூட்டு வருமோ நமக்குள்ளே பரிசுத்தாவியனவர் இருந்தால் நம்ம அநேகரை சத்தியத்தின் பால் ஈர்ப்போம் சத்தியத்தை வழிநடத்துவோம் ஆவியானவர்கள் துக்கப்படுத்தி துரத்தி எடுப்போம் என்று சொன்னாங்க நம்ம மற்றவங்களையும் ஆதாயப்படுத்த முடியாது நம்மையும் இழந்து போவோம் நம்மளோட ரட்சிப்பையும் இழந்து போவோம் அதன்பாடு தேவ பிள்ளைகளை பரலோக புறவாகி பரிசு தாவியானவரை நம்ம துரத்தி விட்டு விடக்கூடாது அவர் மென்மையானது நம்முடன் நம்ம ஆத்ம ரட்சிப்புக்காக போராடி கொண்டே இருப்பவர் சத்திய ஆவியானவர் அவர் நமக்குள் நிரந்தர நண்பராக நிலைத்திருக்கும்படி நம்ம ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக் கொள்வோம் முப்படைத்து ஒரு சின்ன ஜபத்தோடு நாம் நிறைவு செய்வோமா நல்ல பிதாவே உடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் நாங்கள் இன்றைக்கு படித்த சத்திய பாடத்திற்காக நன்றி ஆண்டவரே பிதாவை ஆவியானவருக்கு எதிர்த்து நின்று ஆவியானவர் துக்கப்படுத்தி பிதாவே ஆவியானவரை நாங்கள் எங்களிடத்திலிருந்து துரத்தி விடாத படிக்க அப்பா எங்களை நீர் கவனமாய் பார்த்து கொள்ளும்படி ஒரு பாதத்திலே நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறோம் எங்களுக்குள் இருக்கிற இருக்கக்கூடிய ஆவியின் அனலை அக்கினி அக்கினியாகி ஆவியானவரை அனைத்து போடாதபடிக்கு ஆண்டர் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு உள்ளே வாசம் பண்ணக்கூடிய ஆவியானவர் வைராக்கிய வாஞ்சி உள்ளவர் என்று யாப்பு நாலு அஞ்சில படிக்கும் அந்த சத்திய ஆவியானவர் தாமே வைராக்கிய வாஞ்சி உள்ளவராகிய ஆவியானவர் எங்களையும் சத்தியத்தில் வைராக்கியம் உள்ளவர்களாக மாற்றும் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கும் ஆசிர்வதி ஒவ்வொருவரும் தங்கள் நிலையை உணர்ந்து ஆண்டவரை உங்கள் பிரியமாய் நடத்த வெல்லாம் ஏசு உங்களை ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதா